ഹായ് ഗായ്സ് എന്റെ പേര് ഡോണാൽ ജോസ് ഒടുക്കത്തെ റിവ്യൂസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത കൊറിയൻ സീരീസ് ആയ സിഗ്നലിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സയൻസ് ഫിക്ഷനുള്ള ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ആണ് സിഗ്നൽ എന്ന സീരീസ് ഇതുവരെ പതിനാറ് എപ്പിസോഡ്സുകളുള്ള ഒരൊറ്റ സീസൺ മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ എൺപത് മിനിറ്റ് വരെ റണ്ണിംഗ് ടൈമുള്ള എപ്പിസോഡ്സുകളാണ് ഈ സീരീസിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ സീരീസിന്റെ ഒരു ജാപ്പനീസ് റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കൊറിയൻ സീരീസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളാക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് സിഗ്നൽ എന്ന സീരീസ് കാണുന്ന ആ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ സീരീസ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ സീരീസിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രൊഫൈലറാണ് ഡിക്റ്റീവായ പാക് ഹേയാങ് വളരെ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു വാക്കി ടോക്കി എത്തിപ്പെടുന്നു ഈ വാക്കി ടോക്കിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശങ്ങളോട് ഓർമ്മയുടമാകട്ടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഡിക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലീ ജെ ഹാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് ആണെന്ന് സത്യത്തിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു അവസരത്തെ മുതലെടുക്കുന്നു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കേസുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുവാനാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പാക് ഹേയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേ കേസുകൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയാനാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ലീ ജെ ഹാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ സമയത്തിനെതിരെ ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ രണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സിന്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ സീരീസിന്റെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സീരീസിലുള്ളത് ഈ സീരീസിന്റെ കഥയും അസോം സീരിയൽ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ചെയ്താണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവർ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ സീരീസിന്റെ കഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രില്ല് ഫീൽ ഗുഡ് തരുന്ന ഇമോഷൻസ് വിചിത്രമായ സയൻസ് എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഈ സീരീസിന്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് സീരീസിന്റെ കഥ എത്ര വിചിത്രമെന്ന് തോന്നിയാലും അതിനെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊറിയൻ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോലീസുകാരെയും ഒരു വിഡ്ഢികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രീതികളും കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സീരീസ് നൽകുന്നുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വെക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ സീരീസിലുള്ളത് അതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആ അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് പാക് ഹേയാങ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് ലീ ജെ ഹാൻ ഇവ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ സീരീസിന്റെ കഥയിൽ എടുത്തറിയാൻ തന്നെ പറ്റും ഒരു പക്ഷെ ഈ സീരീസിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ലീ ജെ ഹാൻ വളരെ ഹാർഡ് കോർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയമുള്ള സാധാ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രാമ സീനുകളെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറായ ചാ സു യു രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരേപോലെ പ്രസൻസ് നൽകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ചാ സു യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എവല്യൂഷൻ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്
വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഈ സീരീസിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനുകൾ മാത്രമല്ല ക്ലൈമാക്സ് സീനുകളോട് അടുക്കും തോറും ഒരുപാട് ലാഗ് അടിക്കുന്നതായും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സീസൺ ടുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സീരീസ് റിലീസ് ആയിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ചൊരു സൂചനകൾ പോലുമില്ല അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീരീസിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു ആവറേജ് ഫീലാണ് നൽകുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തീമും കഥയുടെ സോഴ്സും ഏകദേശം സെയിം ആയതിനാൽ ടണൽ എന്ന സീരീസും സിഗ്നൽ എന്ന സീരീസും കമ്പയർ ചെയ്ത വയ്യ പക്ഷെ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ടണൽ എന്ന സീരീസിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ സിഗ്നൽ എന്ന സീരീസ് നിൽക്കുന്നതായി പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ടണൽ എന്ന സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സിഗ്നൽ എന്ന സീരീസ് കണ്ടു നോക്കുക സോ ഗൈസ് ഓവറോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടൊരു കിഡിലെ സീരീസ് ആണ് സിഗ്നൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫീൽ ഗുഡ് തരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊറിയൻ സീരീസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് സോ ഒടുക്കത്തെ റിവ്യൂസ് ഈ സീരീസിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് വാച്ച് പോളി സീരീസ് സോ ഗായസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ഡോൺ ആലിൻ ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്